நந்தகோபால் சாருக்கு மிக்க நன்றி மற்றும் டேரக்டர் கேமராமேன் மற்றும் ஜிவி சார் எல்லாருக்கும் மிக்க நன்றி இந்த படம் வந்து உங்களுக்கு நல்ல விஷுவல் ட்ரீட்டாக இருக்கும் படம் நம்ம படம் நல்லா வந்திருக்கு இந்த படத்துக்கு நீங்கள் எல்லோரும் பற்றி நல்லா சப்போர்ட் பண்ணணும் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் இங்கே வந்ததுக்கு என்னோடய டெபியூ வந்து இந்த மாதிரி மத்ரா ஸ்டுடியோஸ் மாதிரி ஒரு பேனர் கூட பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹேவ் டு தேங்க் விவேக் சார் அண்ட் நந்தகோபால் சார் ஃபார் ட்ரஸ்டிங் மீ இந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அண்ட் ஜிவி சார் கூட ஒர்க் பண்ணுறது ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருந்துச்சு பட் ஒர்க் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆல் ரொம்ப ஹம்பிளாக ஃப்ரெண்ட்லியாக இருந்துச்சு ஸோ ஒர்க் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ சார் அண்ட் கதிர் கதிர் வந்து செட்டில் ரொம்ப ஜாலியாக இருப்போம் எப்போவுமே இந்த மாதிரி காமெடி பண்ணிக்கிட்டு நல்லா இருக்கும் பட் கொஞ்சம் அன்டைமில் காமெடி பண்ண கொஞ்சம் சீரியஸான ஏதாச்சும் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது காமெடி பண்ணிடுவாங்க சிரிச்சிடுவேன் அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து வெளியில வர்றதுக்கு நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டப்படுவோம் மற்றபடி ஆள் இருக்கிறதுனால ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு ஒர்க் பண்ணுறது ஜாலியாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ கதி ரொம்ப சந்தோஷம் உங்க கூட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் ஐஸ்வர்யா அண்ட் பவ்யா நாங்கள் ஷூட் ஃபுல்லாகவே நாங்கள் ஒன்றா தான் இருப்போம் எல்லா கஷ்டமும் எல்லா பிரச்சனையும் ஒன்றா தான் நாங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ தேங்க்யூ கைஸ் எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு உங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணது அண்ட் நெக்ஸ்ட் மூவிங் த சார் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க விஷுவல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தேங்க்யூ சார் அண்ட் சித்து சார் வந்து மியூசிக் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு அந்த அம்மா சாங் எங்கள் சாங் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் ஹீனா என்னோட டார்லிங் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவள் அவள் நல்லா பண்ணியிருந்தாங்க எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த ஸ்பெஷலி கதிர் சொன்ன மாதிரி சாங்கோட கோஸ்டியூம்ஸ் ரொம்ப நல்லா வந்துருந்துச்சு தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அப்புறம் காஸ்ட்ரு அண்ணா நல்லா பண்ணியிருந்தீங்க வேற யாரு ஆ அப்புறம் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலி நாங்கள் ரொம்ப கஷ்டமான லொக்கேஷன்ஸில் ஷூட் பண்ணியிருந்தோம் ஸோ எல்லாருடைய உழைப்பு இருந்ததுனால தான் கரெக்டாக பண்ண முடிஞ்சது ஸோ எல்லாருக்கும் எல்லா க்ரூப்பும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் அப்புறம் என் அண்ணா விவேக் அண்ணா அண்ட் புவனாக்கு வந்து தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன் ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்க ரொம்ப பிரச்சனையில் கூட வந்திருக்கு ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் ஸோ எல்லாருமே வந்து படத்துக்கு கரெக்டாக லைக் சப்போர்ட் பண்ணுங்க எல்லாருடைய பிளஸ்ஸிங் தேவை தேங்க்யூ ஸோ மச் ஹாய் குட் ஈவினிங் எவ்ரி ஒன் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எனக்கு ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ பண்ணணும் தட் தி கேம் இஸ் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஒர்க் ஹியர் அண்ட் ஷோ கேஸ் மை டேலண்ட் அண்ட் இந்த ஃபிலிமில் எனக்கு ஆக்சுவலி ரொம்ப பாசிட்டிவாக வைப் வந்தாச்சு பிகாஸ் இட் வாஸ் ரியலி கம்ஃபர்டபிள் ஒர்க்கிங் வித் ஜிவி சார் கதிர் ஆதியா ஐஷு எல்லோ எல்லோரும் ஒரு கேங் மாதிரி இருந்தாங்க ரொம்ப ஜாலியாக இருந்துச்சு அண்ட் கதிர் எஸ்பெஷலி இஸ் அ மூட் லைட்னர் ரொம்ப காமெடியாக பண்ணுவாங்க பட் யா இட் வாஸ் பண் ஒர்க்கிங் வித் எவ்ரி ஒன் அப்புறம் ஆல் ஏடிஸ் எல்லாம் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருக் இருந்தாங்க எல்லோரும் கிளாரா மேம் விஜய் கௌதம் எவ்ரி ஒன் சாரி இஃப் ஐ மிஸ் அவுட் சம் நேம்ஸ் அப்புறம் ஹீனா இஸ் அ வெரி குட் காஸ்ட்யூம் டிசைனர் ஐ ரியலி லவ் ஹர் காஸ்ட்யூம்ஸ் இன்ஃபேக்ட் ஐ பாட் ஒன் அண்ட் டூ ஃப்ரம் ஹர் Uh, yeah, uh, in the end, I would like to say that uh, the movie, uh, everyone says that 13 movie, 13 name is unlucky, but in the movie, I would like to say that it's a very lucky number. Erko. So, thank you. Hi, everyone. Uh, Mostly, I'm doing a job that I'm doing. So, I'm doing the first time I'm doing this job. It's very thrilling and nervous. Anyways, I'm doing a lot of work. எனிவேஸ் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபஸ்ட்டு வந்து டேரக்டர் சார் விவேக் சார்க்கு தான் வந்து தேங்க் பண்ணோம் ஃபார் கிவிங் மீ திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிகாஸ் நாங்கள் மூணு பேருமே அவங்க சொன்ன மாதிரி நாங்கள் மூணு ஹீரோயின்ஸுமே வந்து பிகினர்ஸ் இப்போ தான் வந்து செகண்ட் மூவி பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ எங்களுக்கு வந்து நிறைய அந்த கேமரா டாக்டிக்ஸ் அண்டு ஆக்டிங் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் தெரியாத ஒரு சுச்சுவேஷனில் வந்து வி ட்ரை திஸ் மூவி அண்ட் அதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த மெட்ராஸ் ஸ்டுடியோஸ்க்கும் ரொம்ப நன்றி Thank you, sir. <laughs> and uh, uh, GV, sir, I told you about it because we all know that he is a very humble person. But in uh, the set, there is no feeling of a very artist. So, thank you so much because everyone is nervous. How do you talk about the dialogue delivery? How do you talk about the dialogue delivery? The dialogue delivery is not the only thing. Will he think
அண்ட் கதர் ஆப்வியஸ்லி எவ்ரி ஒன் நோஸ் ஃபுல்லாக காமெடி பண்ணிட்டு எங்களுக்கு ரொம்ப ஹாப்பனிங்காக அந்த ஷூட் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு அவரு தான் ரீசன் டாம் அண்ட் ஜெரி மாதிரி எல்லாரும் வந்து ஒரு ஆக்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இந்த மூவி பண்ணியிருந்தோம் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஜோனில் ரொம்ப ஹாப்பியாக இந்த மூவி பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் எனக்கு டெக்னீஷியன்ஸோட டேர்ம் நேம்ஸ் தெரியாது ஆனால் எவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாங்கன்னு நான் பார்த்தேன் கேமராமேன் எடிட்டர் அண்ட் பிஹைண்ட் த ஸ்க்ரீன் வந்து நிறைய பேர் ஒர்க் பண்ணாங்க ரொம்ப நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணாமல் எங்களால் வந்து ப்ராப்பராக ஸ்க்ரீனில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்க முடியாது Thank you so much everyone. Uh, I am very happy to be a part of this big team. 13. Thank you. Thank you very much. Everyone is here with you. I am very happy to be here. And uh, my first thanks to Nandu Gopal sir. Metra Studios. I am very happy to be here with you. And uh, GV sir. GV sir is very special to me. இது சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை பேச்சுலருக்கு அப்புறம் இது மூணாவது படம் அவரோட ஸோ மறுபடியும் அவரோட இணையத்தில் ரொம்ப சந்தோஷம் அண்ட் கதிர் ப்ரோ ஆல்ரெடி எல்லாரும் பற்றியும் பயங்கரமாக டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் சிம்பிளாக முடிச்சுக்கிறேன் ஸோ இந்த படம் வந்து டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு யூஷுவல் ஒரு ஒரு ஹாரர் அந்த மாதிரி இருக்காது டெஃபினட்டாக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் எல்லோரும் வந்து இதே சப்போர்ட்டோட ஃபைனல் வரைக்கும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் படம் ரிலீஸ் அண்ட் ஆடியோ லான்ச் வரைக்கும் அண்ட் இந்த தருணத்தில் நான் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் ஆக்சுவலாக என்னோடய அப்பாவுக்கும் அம்மாவுக்கும் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இங்கே நான் இந்த இடத்துக்கு வந்ததுக்கு அவங்களோட சப்போர்ட் ரொம்ப பெரிய ஒரு ஒரு லைக் ஊக்கமாக இருந்தது ஸோ தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் இயக்குனர் மறந்து சாரி சேம் டென்ஷன் தான் ஸோ விவேக் ப்ரோ விவேக் வந்து இந்த படத்து மூலமாக தான் எனக்கு அனுபவம் ஆனார் ஆனால் எப்படி சொல்கிறது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி ரொம்ப லைக் ஒரு கலெக்டிவ் ஜாபாக அதை பண்ணுறோம் ஆக்சுவலாக ஒரு டேரக்டர் ஒரு மியூசிக் டேரக்டர் அந்த எடிட்டர் அந்த மாதிரி இல்லாமல் ஒரு எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஜாலியாக ஒரு இந்த படத்தை எவ்வளோ எப்படி பெஸ்ட்டாக கொண்டு வர முடியும்னு சொல்லி ஒரு இதை ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ அதுக்கு வந்து விவேக் ப்ரோவோட அந்த ஒரு ஹி டெரக்ட்ஸ் லைக் படத்தை மட்டும் இல்லை டீமாகவே இஸ் அ வெரி குட் கேப்டன் ஸோ ஆல் தி பெஸ்ட் ப்ரோ அவங்களோட டெபியூவுக்கு தேங்க்யூ ஒரு ஒரு வாட்டி ஆடியோ லான்ஸ் வரும்போதும் பயங்கரமாக ஸ்பீச் ப்ரிப்பேர் பண்ணி புதுமை புதுமை கொடுக்கும் கவிதா அவர்களுக்கு நன்றியை தெரிவித்து கொண்டு இந்த இன்றைக்கி வந்து என்னோடய ஃபர்ஸ்ட் லுக் வந்து நூறாவது பர்த்டே என்டிஆர் த லெஜண்ட்ரி என்டிஆர் அவருடைய பர்த்டே அன்றைக்கி இந்த படத்துடைய ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியிடுறது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் பிகாஸ் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஆஃப் திஸ் லெஜண்ட் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை எனக்கு கொடுத்த தேவராஜ் அண்ணாவுக்கும் நன்றி ரொம்ப பர்டிகுலராக சொன்னார் இந்த இதை சொல்லிட்டு சொல்லணும் இல்லை நீங்க தான் சொல்லி கொடுக்க மாட்டீங்க உங்க ஸ்பீச் ஒண்டி ரொம்ப தெளிவா எழுதிக்கிறீங்க ஸோ இந்த இந்த படத்துக்காக ஆக்சுவலி நான் வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல அட்வான்ஸ் வாங்கினேன் நந்தகோபால் சார் கிட்ட அப்போ வந்து ஒரு படம் பண்ணலான்னு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அது வந்து வெற்றிமாரோட ஸ்கிரிப்ட்ல வந்து பண்ணலாம்னு ஆரம்பிச்சு அது அப்படியே நடக்கவே இல்லை அப்புறம் ரொம்ப அதுக்கப்புறம் ரொம்ப நாள் கழிச்சு நான் அவர்கிட்ட கேட்டேன் சார் இந்த அட்வான்ஸ் கொஞ்சம் தயவு திரும்பி வாங்கிக்கோங்க சார் நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு வாங்கிக்கவே மாட்டேன்னு ஸோ அப்படியே போச்சு செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ வரைக்கும் வந்துட்டோம் அப்போ திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து நடுவில் எனக்கு ரெண்டு மூணு ஸ்கிரிப்ட் அனுப்பினார் எனக்கு ஏதோ சம்திங் எனக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை அப்படின்னு ஃபீல் ஆச்சு நாங்கள் பண்ணலை அப்புறம் ஃபைனலாக கொரோனா அப்போ கூட அவர் கால் பண்ணி கேட்டேன் தயவு செஞ்சு அந்த அட்வான்ஸ் எடுத்துக்கோங்க சார் அப்படின்னு இல்லை இல்லை ஹிடன் டேக் இட் இட் வாஸ் வெரி வெரி என்ன சொல்கிறது ஸ்வீட் ஆஃப் ஹம் டு ஹவ் ஹெல்ட் இட் பேக் அப்புறம் ஒரு க திடீர்னு ஒரு நாள் அடிச்சார் கால் பண்ணி ஒரு கதை இருக்கு ஜிவி கேட்குறீங்களா அப்படின்னாரு சார் கேட்கலாம் சார் அது வந்து ஒரு ஹாரர் அப்படின்னாரு சார் நான் ஆல்ரெடி டார்லிங் பண்ணிட்டேன் இப்போ ஹாரர்னாலே வந்து கிளீஷேவாக இருக்கு யூஸ்வலாக இருக்கு நிறைய படங்கள் வருது வாரம் வாரம் ஒரு ஹாரர் படம் வருது வேண்டாம் சார் எஸ்பெஷலி ஹாரர் காமெடினா வேண்டாம் சார் நான் இது ஹாரர் காமெடி கிடையாது அப்படின்னாரு சரி ஓகே ஓகே சார் அப்போ நான் கேட்டுறேன் சார் பட் எனக்கு ஷுவராக தெரியல ஹாரர்னா எனக்கு தெரியல எனக்கு யூஸ்வலாக இருக்குமோன்னு இதுவாக இருக்கு கண்டிப்பாக இல்லை நான் கதை கேட்டேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது உங்களுக்கு அப்படி ஃபீல் ஆச்சுன்னா பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொன்னார் சரி சார் ஓகே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கதை கேட்டேன் ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக யூஸ்வலாக ஒரு ஒரு ரெகுலர் ஹாரர் ஃபிலிம் மாதிரி இல்லாமல் ரொம்ப ஒரு சீரியஸ் இன்வெஸ
த்ரில்லர் மிஸ்ட்ரி ஜானரில் இருந்துச்சு ஸோ எனக்கு ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மினிட்லேயே ஐ டிசைடட் அங்கே வாயின் டு டூ திஸ் ஃபிலிம் அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு இப்போ இப்போ நம்ம ரெகுலராக பார்க்குற ஒரு ஹாரர் ஃபிலிமாக இல்லாமல் கொஞ்சம் ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் ட்ரீட்மெண்ட்டோடு இருந்துச்சு ஸோ தட் அதுதான் எனக்கு வந்து ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டாக இருந்துச்சு சரி ஓகே இந்த படம் பண்ணலாம் அப்படின்னு சரி ரொம்ப பிடிச்சி நான் எடுத்துக்கிட்டேன் விவேக்கூடிய நரேஷனை கேட்டு தென் ஐ வி ஸ்டார்டட் திஸ் ஃபிலிம் ஒரு அண்ட் டைட்டிலாகவும் சரி நைன்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறம் தேர்ட்டீன் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு சென்டிமெண்ட்டாக நம்பரோடையே வச்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேர்ட்டீனோட போனார் ஸோ தேர்ட்டீன் அன்லக்கி நம்பர்லாம் சொல்கிறாங்க என் பர்த்டேவே ஜூன் தேர்ட்டீன் தான் என்ன நீங்கள் எப்படி சொல்ல அது இலக்கியாக மாறும் அப்படின் தான் நம்புறேன் நான் இட் இஸ் அ வெரி நைஸ் ஃபிலம் ஒரு நல்ல டெக்னீஷியன்ஸோட நல்ல டீம் எல்லாருமே நியூ கமர்ஸ் மூணு ஹீரோயின்ஸுமே நியூ கமர்ஸ் கதிர் வந்து நான் வந்து சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை ஒரு சன் டிவி ஷோக்கு வந்து நான் போயிருந்தேன் அதில் வந்து ஆங்கராக இருந்தார் அப்போ ஒரு சரி இவர் கூட வேலை செய்யணும் அப்படின்னு நினைச்சேன் கரெக்டாக இந்த படத்தில் அமைஞ்சு வந்துச்சு அந்த மூணு ஹீரோயின்ஸுமே வந்து இது வெரி வெரி சப்போர்ட்டிவ் நைட்டு எல்லாமே நைட் கால் சீஸ் இருக்கும் சிக்ஸ் டு டூ சிக்ஸ் டு சிக்ஸுன்னு பட் திவ வெரி வெரி என்ன சொல்கிற அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அண்ட் ஒர்க்கிங் வெரி ஹார்ட் ஏன்னா ஃபுல்லாக ப்ரொப்பலர் இது அதுன்னு இருக்கும் அப்புறம் இந்த கேமரா மேன் அவருடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் மாதிரியே இல்லை வெரி வெரி நைஸ் ஒர்க் மூவ் வந்து வெரி வெரி ஹார்ட் ஒர்க்கிங் டெஃபினட் ஐ வில் கோ பிளேசஸ் த ஸ்டண்ட் மாஸ்டர் Uh, he has done a very nice job very very hard working the editor full full padam vandu he was there with us spot editing panni and of course siddhu vandu ena solradhu enak oru lucky charm appdin sollalam ena sivap manjal pachai avaru dhan pannara andha padam periya hit aachu thirupi bachelor pannara adhuvum periya hit aachu idhu moonavadhu murai andha andha nambi vandu siddhu comment pannirukom na siddhu luck dip work out aayidunu so and uh, vivek vandu unmaiyave and narration enak romba pidichi eduthen and avoda short selection ellame nalla oru oru romba interesting ah irundhuchu in fact first look kuda indha padam vandu ena oru regular ah na oru oru first look ah irukka kuda nu solla romba work pannom idha title ellame ena enge vandu idhu oru cliche ku illa poidave koodadhu abindradhu vandu romba theliva work pannirukom indha film purathu varaikum it will be a very very interesting film and adudaiya turns and uh, ட்விஸ்ட் வந்து டெஃபினட்டாக தமிழ் சினிமாவுக்கு புதுசாக இருக்கும் அந்த அந்த டெஃபினட்டாக அந்த நம்பிக்கை இருக்குது அண்ட் பெஸ்ட் விஷஸ்ட் வந்து நந்தகோபால் சார் திஸ் ஹோல் டீம் இந்த யங் டீமாக அகெயின் இது வந்து ஒரு ஒரு எனக்கு வந்து டார்லிங்க்கு அப்புறம் ஒரு ஹாரர் ஃபிலிம் இஸ் கோயிங் டு ரிலீஸ் நவு ரெண்டாவது ஹாரர் படம் ஸோ ஐ திங்க் இட் வில் டூ வெல் ஃபார் ஆல் ஆஃப் அஸ் வி நீட் யோர் பிளெஸ்ஸிங்ஸ் உங்களுடைய சப்போர்ட் வேணும் தேங்க்யூ சார் எல்லாமே ஒரு கனவு மாதிரி இருக்குது ஃபஸ்ட் இந்த கதை சார்க்கு சொன்னேன் பிடிச்சிருந்துச்சு ஓகே சொன்னாங்க அதுலேருந்து ஆரம்பிச்சது இந்த கனவோட பயணம் ஜிவி சார் ஓகே சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அப்படியே ஒரு டென்ஷன் இருந்துச்சு அவங்க ஓகே சொன்னது இன்னும் இந்த பெரு படத்தை ரொம்ப பெருசாக்கிச்சுது அதுக்கப்புறம் ஆர்டிஸ்ட் எல்லாருமே கதிர் ப்ரோ வந்தாங்க ஈவன் இன்னும் நல்லா காமெடிலாம் சில விஷயம் நல்லா ஒர்க் அவுட் ஆச்சுது மூணு ஹீரோயின்ஸ் இருக்காங்க மூணு பேருமே எந்த ஒரு ஈகோவும் இல்லாமல் ஈக்குவலாக இருப்பாங்க இந்த படத்தில் எந்த இடத்துலையுமே யாருக்கும் ஒரு அப் அண்ட் டவுன் இருக்காது ஈக்குவலான அவங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் ஸ்பேஸ் இருக்காது அவங்க புரிஞ்சு அவங்களும் கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டாங்க எடிட்டர் கேஸ்ட்ரோ என் கூடவே தான் ட்ராவல் பண்ணுறாரு ஸோ அவர் இந்த படத்துக்கு அவரோட இன்புட் ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும் ஸ்டாண்ட் மாஸ்டர் ராம்குமார் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு உங்களுக்கு பார்த்தா அது தெரியும் டான்ஸ் மாஸ்டர் சந்தோஷ் வரல ஸோ ரெண்டு சாங் அவர் பண்ணியிருக்காரு ரொம்ப நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கொரியோகிராஃப் இருக்கும் அந்த இதில் அதுக்கப்புறம் சித்து நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் அவங்கள அந்த சாங் மூவியில் தான் மீட் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு நல்ல ஒரு வைப் எங்களுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ பாட்டு கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்லா வரும் வந்திருக்கு சாரி வரும் இல்லை வந்திருக்கு ரொம்ப நல்லாவே வந்திருக்கு கௌதம் மாஸ்தேவி மேனன் சார் அடுத்தடுத்த ட்ரீம் பெருசாகிட்டு இருக்கும்போது கௌதம் மாஸ்தேவி மேனன் சாரும் அதுக்குள்ளே வந்தாங்க அது இன்னும் கொஞ்சம் ரொம்ப பெருசாச்சுது ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒரு பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக அவங்க ரோல் கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்கும் அந்த படத்தில் அப்புறம் ஆர்ட் டேரக்டர் அவர் இன்னைக்கு இங்கே வரல ரொம்ப நல்ல ஒர்க் கொடுத்துருக்காரு எனக்கு இன்னொரு ரைட் ஹேண்ட் மாதிரி அவர் அவ்வளோத்துக்கு ஒரு நல்ல ஒர்க் கொடுத்துருக்காரு உட்காந்து ஃபுல் ஃப்ளெஷ்டாக என்ன மாதிரி உள்ள உட்காந்து எஃபர்ட் போட்டு நல்லாமல் பண்ணியிருக்காங்க அதே மாதிரி மூவ் இந்த டிஓபி இந்த படத்தில் தான் நாங்கள் மீட் பண்ண ஆரம்பித்து பேச ஆரம்பித்தோம் ரொம்ப ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு டிஓபி மாதிரி இல்லாமல் ஒரு நல்ல ஒரு பிரதர் பாண்டிங் இருக்குது எங்களுக்கு ஸோ ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு அந்த விஷயமும்
எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறேன் மீண்டும் ஒரு தடவை வந்த அனைவருக்கும் நன்றி எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம் பதிமூணு படம் உங்களை அன்புடன் வளர்விக்கிறது வந்திருக்கும் பத்திரிகை நண்பர்களுக்கும் மீடியா நண்பர்களுக்கும் மெட்ராஸ் ஸ்டுடியோ சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறது மிக்க மகிழ்ச்சியும் சந்தோஷம் அடைகிறேன் நைன்டி சிக்ஸ் படத்துக்கு அப்புறம் என்னுடைய நெக்ஸ்ட் ப்ராஜெக்ட் பதிமூணு அந்த படத்தை எந்த சந்தோஷம் நைன்டி சிக்ஸ் ஆரம்பிச்சுனோ அதை உத்வேகத்துடன் பதிமூணு அந்த படத்தை இயக்குனர் விவேக் கதையின் சொல்லும்போது ஒரு ஏற்பட்ட ஒரு உத்வேகம் ஒரு பிரமாதமான ஸ்க்ரீன் பே அமைப்பு அவர் இக்கதைக்காக கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் கொரோனா டைம் ரொம்ப நமக்கு இடம் கொடுத்தனால ரொம்ப அந்த ஸ்கிரிப்டை ரொம்ப சிறப்பாக செய்யப்பட்டது ரொம்ப நல்ல ஸ்கிரிப்டாக நான் நினைக்கிறேன் எப்படி நான் ரோமியா ஜூலியட்டும் நைன்டி சிக்ஸும் படங்கள் எப்படி என்னை வந்து ஒரு இந்த சினிமாவில் என்னை கொஞ்சம் கொஞ்சமும் கதைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வச்சதோ அதே மாதிரி இந்த பதிமூணையும் நான் நம்புகிறேன் இந்த படத்துக்கு உயிரும் உடலும் அமைப்பும் கொடுத்த அன்பு நடிகர் ஜி வி பிரகாஷ் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் மிகவும் நன்றி கடனாக பெற்றிருக்கிறேன் ஏன்னா இந்த கதை வந்து எந்த ஹீரோவுக்கும் யாருக்கும் நான் ட்ரை பண்ணவே இல்லை ஒன்லி ஒன் ஜி வி பிரகாஷ் சார் மட்டும் தான் ட்ரை பண்ணணும் அவர் உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளோ பிஸியாக இருக்கார் என்னென்னு அவருக்கு நான் வந்து ஒரு கதை இருக்குது சார் அது மட்டும் கொஞ்சம் கேளுங்க சார் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் அவர் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸு சொல்கிறேன் சார் நான் கொஞ்சம் சொல்கிறேன் சார் சொல்லிட்டே இருந்தார் சார் கதை மட்டும் கேளுங்க பிடிக்காட்டி நம்ம வேறு வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் சார் சொன்னேன் அவர் ஒரு த்ரீ ஃபோர் டைம்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த கதையை கேட்டார் மிக ரொம்ப ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் ரொம்ப சாதாரணமாக கேட்டுட்டு ஒரு பர்சன் அவர் சேரில் கடந்த அவர் ஒரு கம்ஃபர்டபுளில் அவங்க வீட்டில் ஒரு சேரில் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக ரொம்ப என்டர்டெயினாக கேட்டார் இதில் எங்கே முக்கியம்னா நம்ம வந்து ஒரு நடிகர்களுக்கு கதை சொல்லுவோம் அவங்க அதை ரொம்ப ஆராய்ச்சி பண்ணுவாங்க நல்லதுதான் ஒரு ரெண்டு நாள் மூணு நாள் டைம் எடுத்துக்குவாங்க ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஆனால் சார் வந்து கதை கேட்ட அடுத்த செகண்டே இதை நான் பண்ணுறேன் சார் டெஃபினட்லாம் இதை நான் பண்ணுறேன் ரொம்ப சூப்பர் சார் ரொம்ப சூப்பர் சார் ரொம்ப சூப்பர் சார்ட்டார் இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு டூ இயர்ஸ் பேக் நைன்டி சிக்ஸ்க்கு முன்னாடி ரெண்டு மூணு கதையெல்லாம் அவருக்கு அனுப்பிச்சிருக்கேன் அப்போ எல்லாம் அவருக்கு அது பிடிக்கல ஸோ வந்து இந்த படம் உருவானதுக்கு முக்கியமான ஜீவ் பிரகாஷ் சாருக்கு அதுக்காக தான் இந்த மேடையில் நன்றி சொல்கிறதுக்கு நான் கடமைப்பட்டிருக்கேன்னு சொன்னேன் அப்புறம் இப்படத்தின் கேமராமேன் மூவந்தர் ஒரு புதிய கேமராமேன் தான் ரொம்ப சிறப்பு மிக்க ஒரு விஷுவல் பார்வையில் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நேர்த்தியான கேரமரன் அப்படின்னு நான் எதிர்பார்த்தேன் நான் அதாவது நைன்டி சிக்ஸ் பண்ணும்போது பிரேம்குமார் ஆல்ரெடி என் படத்தில் கேமராமேனாக ஒர்க் பண்ணியிருந்தார் அவர் அந்த ஒர்க்கெலாம் பார்த்த பிறகு தான் நான் நைன்டி சிக்ஸ் படம் அவர் கொடுத்தேன் அதே மாதிரி மூவேந்திர ஒர்க்கு நான் பெருசாக பார்க்கல சின்ன சின்ன வேலையில் அவர் ஒரு நேர்த்தியான ஒரு கேமராமேன் சித்துகுமார் மியூசிக் டேரக்டரை பற்றி சொல்லவே தேவையில்லை ஆல்ரெடி சிவப்பு மஞ்சள் பச்சை பெரிய ஹிட்டு அதனால் அவரெலாம் ஆராய்ச்சி பண்ணுறது ரொம்ப தப்பு ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு கண்டிப்பாக இந்த ஆடியோ வந்து ஒரே ஒரு ஆடியோ ரெடியாச்சு அது அந்த ஆடியோ ஒரு ஆடியோலேயே அவங்க திங் மியூசிக் இந்த பாட்டை கேட்டு நல்ல விலைக்கு அருமையான விலைக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அடுத்து எடிட்டர் பெட்ரல் நான் பெட்ரல் பட நான் கூப்பிட்றது தயவுசெய்து எடிட்டிங்களுக்கு கொஞ்சம் பெட்ரல் எடுங்க பிரமாதமாக பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லுவேன் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு அடுத்து ராம்குமார் ஃபைட் மாஸ்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணியிருக்காரு இன்னும் குறிப்பாக சொல்லணும்னா இந்த படத்துக்கு வந்து டான்ஸ் கோரியோகிராஃபு அப்புறம் மூமெண்ட்டோ அந்த மாதிரிலாம் இந்த கதையில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் இருக்குது பெருசாக இல்லை இல்லை மாண்டேஜி கதையோட பெண்ணி இருக்கும் ஸ்கிரிப்டும் அந்த மாதிரி இருக்கிறதுனால இதுக்கு ஒரு ஒரு பர்ஃபெக்டான ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் போடணும்னு சொல்லிட்டு வேண்டும் முன்னாள் ஆராய்ச்சி மட்டும் பெரிய பெரிய மாஸ்டர் இருக்காங்க சாண்டி மாஸ்டர் அந்த மாஸ்டர் இருக்காங்க நமக்கு கதைக்கு அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக டைம்லாம் செட் ஆகாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கம்ஃபர்டபுளான ரொம்ப டேலண்ட் பர்சன் சந்தோஷ ஒரு டான்ஸ் மாஸ்டர் இதை அறிமுகப்படுத்துகிறோம் அறிமுகப்படுத்தல நினைக்கிறேன் இதை நிறைய படம் பண்ணியிருக்காரு ஒரு மேபி அது எனக்கு தெரியல பட் நம்ம படத்தில் ரொம்ப பிரமாதமாக ஒரு மூணு சாங் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு எல்லாமே மேக்ஸிமம் மாண்டேஜி எமோஷனல் டச்சு ஒரு டைரக்ஷனுக்கு சில இடங்களில் ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் மியூசிக் தேவைப்படுறதுல சந்தோஷம் அதில் அந்த ஸ்டோரியோட நடந்து போயிருக்காரு இப்படி எல்லாமே பண்ணியிருக்காங்க 
ரொம்ப குறிப்பாக இந்த படத்தில் வந்து ஒரு ஃபேமஸான ஒரு ஹீரோயினெலாம் போட முடியாது ஏன்னா கதை அப்படி கேட்கல இதில் வந்து அன்சிகாவோ நயன்தாராவோ அப்படின்னு இந்த கதை கேட்கல இந்த கதையில் வந்து என்ன கேரக்டராக கேட்டுச்சு அதனால் நாங்கள் வந்து மூணு பொண்ணுங்க ஒரு கரெக்டாக இந்த கதைக்கு சூஸ் ஆரம்பிக்கணும் அதே நல்ல ஒரு மூணு பொண்ணுங்களை வச்சு வேலை பார்க்குறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம் சார் இங்கே தமிழ் சினிமாவில் அதனால் அதே சமயத்தில் இந்த மூணு பொண்ணுங்களும் வந்து செலக்ட் பண்ணோம் ரொம்ப நான் ஆர்யா ஆர்யா பவ்யா ஐஸ்வர்யா இவங்க மூணு பேரும் கமிட் பண்ணிட்டோம் இவங்களோட உட்காந்து நான் ஒரு டென் மினிட்ஸ் தான் பேசினேன் நீங்கள் தயவுசெய்து வந்து இந்த படத்தில் வந்து சண்டை போட்டுக்கூடாது நீங்கள் ரியலாக உங்கள் காலேஜில் ஸ்கூல்லாம் படிக்கும்போது நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருப்பீங்க தெரியுமா அது மாதிரி நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸாக ரொம்ப காம்பேக்டாக இந்த படத்தை நீங்கள் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ரியலி அவங்களுக்கு உள்ளுக்குள்ள என்ன சண்டை இருக்கும் எனக்கு அதெல்லாம் கூட தெரியாது பட் ஸ்பாட்டில் வெரி வெரி ஃப்ரெண்ட்லியாக செமையாக மூணு பேரும் பண்ணி கொடுத்தாங்க ஜீவி பிரகாஷோட கோஆப்ரேட் பண்ணி அப்படின்னு அது கூட சேர்ந்து நம்ம ஆதியா கதிர் ரொம்ப ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக சரி ஸ்கிரிப்ட் ஓரியன்டடாக கதிர் இந்த கதைக்கு ரொம்ப ஜென்யூனாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு இப்படி பல பேர் இருக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் சொல்லியிருப்பேன் நினைக்கிறேன் நானும் இவங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு தயாரிப்பாளர்னா சிக்கு சொல்லிட்டேன் நானும் ஒரு சின்ன அஸ்டன் டைரக்டர்லாம் பேசுகிறேன் அப்புறம் அப்படிதாங்க இந்த படத்தில் அப்புறம் ஹீனா காஸ்ட்யூம் டிசைனர் அவங்க வந்து எங்கள் கம்பெனியோட ஒரு செல்ல பொண்ணு ரொம்ப ஒரு எத்திக்ஸான பொண்ணு ரொம்ப என்ன சொல்கிறது ஒர்க்கை ரொம்ப ஜென்யூனாக பண்ணுற பொண்ணு இந்த கட்டத்துக்கு ரொம்ப தேவையான காஸ்ட்யூம்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணி எதுவும் வேஸ்ட் பண்ணாமல் நிறைய படங்கள் எனக்கே வேஸ்ட் ஆகிருக்கு இந்த படத்தில் அப்படிலாம் இதுவும் இல்லாமல் ரொம்ப ஜென்யூனாக பண்ணி கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி ஆர்ட் டேரக்டர் ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு இருங்க எல்லாரும் அப்படின்னு சொல்லியில் என்னென்னா இவங்களெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு ஒரு நல்ல படம் பண்ணணும் அப்படின்னு நல்லா உத்வேகமாக ரொம்ப ஜென்யூனாக இந்த படத்தை ரொம்ப சிறப்பாக ஷூட்டிங் முடிச்சுட்டா இதோட ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் மீட் வச்சுருக்கோம் கண்டிப்பாக இந்த மெட்ராஸ் ஸ்டுடியோ கம்பெனிக்கு உங்கள் மீடியா மூலியமாகவும் ப்ரெஸ் மீடியா மூலமாக வேண்டி விரும்பி கோட்டுக்கிறேன் எப்படி என்னுடைய வெற்றி படங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்தீங்களோ தயவுசெய்து இந்த படத்துக்கு இருக்கணும் வேண்டி விரும்பி கோட்டுக்கிறேன் இதில் முக்கியமாக வந்து அவர் மெயின் விட்ட ஸ்டேஜ் இல்லாதனால அதாவது இதெல்லாம் நாங்கள் ஒருங்கிணைச்சு பண்ணிட்டோம் சாரி கொஞ்சம் மிஸ்டேக் ஆயிடுச்சு இதெல்லாம் ஒருங்கிணைச்சு பண்ணாலும் இந்த கதைக்கு ஒரு மாசாக ஒரு பில்டப் கதைக்கு தேவைப்பட்டுச்சு அதுக்கு வந்து நம்ம சமுத்திரக்கனியும் மற்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் யோசிச்சு யோசிச்சு பார்த்தோம் அப்புறம் வந்து செல்பின் படத்தில் கௌதம் மேனன் சாரும் பண்ணிட்டார் பட் எந்த சைடு யோசிச்சாலும் இந்த கதையில் வந்து ஒரு டிடெக்டிவ் ஆஃபீஸராக வரணும் ரொம்ப அதே சமயத்தில் ஒரு வேறு மாதிரி ஒரு வில்லன் கிடையாது ஒரு எமோஷனலி டச் உள்ள ஒரு கேரக்டர் அதே டைமில் ரொம்ப ஸ்டைலிஷாக வேணும் அப்படின்னு நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணது கௌதம் மேனன் ஜீவன் சார் ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக இருந்தார் ஆனால் வந்து என்னென்னா நான் அவர்கிட்டே சொல்லிட்டேன் கௌதம் மேனன் சார் ஜீவன் சார் இந்த படம் நம்ம கேம்பேக்டாக பண்ணோம் அதே சமயம் எந்த பிரச்சனையும் இல்லாமல் பண்ணணும்னு நினச்சோம்ல அது மாதிரி ஜீவன் சார் போட்டால் நமக்கு என்னடா இவங்க டேட்டு ஜிவிசி ஜி சாரும் இப்போ நிறைய படம் வச்சுருக்காரு இதெல்லாம் போட்டால் பெரிய பிரச்சனை ஆகிடுமா அப்படிலாம் பார்த்தேன் ரொம்ப ஜெம்மாக வந்தார் ரொம்ப பிரமாதமாக வந்தார் ஒரு நைன் காலைல ஒரு ஒம்பது மணிக்கு காலிச்சுன்னா ஒரு எயிட் தேர்ட்டிக்கு ஷார்ப்பாக நிற்பார் ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் செவன் ஓ கிளாக் ரொம்ப ஜெம்மாக பண்ணி கொடுத்தாரு இந்த இடத்துல அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸு நான் அவர் முன்னாடியே சொல்லியிருக்கணும் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் சாரி ரொம்ப நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு இப்படி வந்து எப்படின்னு நான் சொல்ல வரலாம் இது எல்லாமே ரொம்ப நல்லா வந்து ரொம்ப சிறப்பாக பாசிட்டிவோடு வந்திருக்கு இந்த படம் நல்லா வரும் நம்பிக்கை இருக்குது கண்டிப்பாக நல்லா வரும் இந்த படத்தில் நம்ம ஆடியோ லாஞ்சிலையும் ரிலீஸ் அன்றைக்கி நம்மளை மீட் பண்ணலாம் வெற்றி படங்களால் ரொம்ப நன்றி 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 ப்ரொடியூசருக்கு ஃபஸ்ட்டு தேங்க்ஸ் அப்புறம் அண்ணன் விவேக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஜிவி சார்லாம் ஒரு இடத்துல அப்படி பார்த்துட்டு அவர் மூவி ஒர்க் பண்ணும்போது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது ஆல்மோஸ்ட்டு டப்பிங் அவுட் எடுத்துட்டோம் நல்லா வந்திருக்கு ஸோ நீங்களும் சப்போர்ட் பண்ணி அதை நல்லபடியாக கொண்டு போகிறோம் இல்லை வந்த உடனே அக்கா கேட்டாங்க வாடா தம்பி நம்ம ரெண்டு பேர் சேர்ந்து ஆங்கரிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது சொன்னால் அக்கா இல்லை அக்கா பண்ணுறது இல்லை ஏன்னா வந்து நான் நடித்த படத்தில் இந்த மாதிரி தான் நிறைய நாள் ஆங்கரிங் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ எல்லோரும் பேரையும் நான் சொல்லிட்டே இருப்பேன் என் பேரையும் யாருமே சொல்லாமல் இறங்கி போயிட்டு ஸோ அதனால் அது பண்ணுறதே
எல்லாரும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சொன்னோன்னே அதுக்கு நான் போயிருக்கேன் நான் போயிருக்கேன் அப்படின்னு டேரக்டர் கேட்டேன் எத்தனை பேர் சார் கூட்டி ஆடிஷன் எனக்கு அது மாதிரி எல்லாரையுமே கூப்பிட்டு அதுக்கப்புறம் கடைசியாக எனக்கு ஒரு டிக்கெட் கிடைச்சி உள்ளே வந்தேன் நீங்கள் சொல்லலாம் ஆனால் டைட்டானிக் ஜாக்னா உள்ளே போய் ரோஸ் உசார் பண்ணியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இல்லை ஆனால் உஷார் பண்ணேன் என்ன உஷார் பண்ணேன் அப்படின்னா டேரக்டரோட நல்ல மனசு அவர் என் மேலே வச்சிருக்க அன்பு அவர் சொல்கிற விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் கேட்டு இந்த படத்தில் நான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கேனா அது எல்லாமே அவர் பண்ண மாதிரி ஏன்னா அவர் என்ன சொல்லி தந்ததோ அதை மட்டும் தான் இந்த படத்தில் நான் பண்ணியிருக்கேன் டைலாக்ஸாக எக்ஸ்ட்ராவாக கவுண்டர் போட்டிருக்கேன் பட் எல்லாமே அவர் சொல்லி கொடுத்தது அவர் நடிப்பு அதை தான் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் என்ன உஷார் பண்ணேன்னா ஜிவி அண்ணாவோட அன்பு என்ன சொல்கிறது நான் வந்து இப்போ மூணு கேர்ள்ஸ் இருக்காங்களே அவங்கள பார்க்கறதுக்கே எல்லாருக்கும் நேரம் சரியாக இருக்கும் அஸ்டன் டேரக்டில் அவங்களுக்கு ட்ரெஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் வந்து அப்படி தூக்கி போட்டுப்போம் கோ போட்டுக்கு போ அப்படி அந்த மாதிரி அப்போ வந்து நல்லா இது ஆங்கரில் துணி தொங்குற மாதிரி அவனும் ஒரு நிற்கிற மாதிரி சொல்லிட்டு ஜீவி அண்ணா வந்து அந்த துணியை தூக்கி பாருங்கள் யாராதுன்னா அப்புறம் ஏ இவன் தான் தான் பண்ணுவான் இவனே என்னால் இப்படி போட்டிருக்காங்கன்னு சொல்லி அவர் கூடவே கேரவனில் வச்சு அவர் சாப்பிட்ற சாப்பாடை கொடுத்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து எனக்கு வந்து சொல்லி சொல்லி இந்த மாதிரி பண்ணுங்கள் அடுத்து நீங்கள் காமெடியனாக வரணும்னா இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய வந்து என்கிட்ட சொல்லுவார் அதுக்கு ரொம்ப நன்றினேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அதுக்கப்புறம் உஷார் பண்ணது வந்து நந்தகோபால் சார் தான் அவர் அவர் எந்த அளவுக்கு உஷார் பண்ணியிருக்கேன்னா அவர் வந்து என்னை வச்சு ஹீரோவாக வச்சு படம் எடுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிற அளவுக்கு அவர் நான் உஷார் பண்ணியிருக்கேன் சார் இது உங்களுக்கு தெரியாது சார் ஏன்னா நீங்கள் ஆறு மணிக்கு மேலே என் கிட்டே சொன்னீங்க அப்புறம் ஆ அதான் சார் ஆறு மணிக்கு தான் அப்படி ஒரு எட்டு மணி ஒம்பது மணி இருக்கும் சார் அதுக்கப்புறம் வந்து முக்கியமாக சொல்லணும்னா மூணு ஹீரோயின்ஸ் அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு படம் மாதிரியே பண்ணலை அவ்வளோ பண்ணாங்க பயங்கரமான பர்ஃபார்மன்ஸு எப்படி சொல்கிறது எல்லாருமே வந்து ஒ ஒருத்தர் ஒருத்தர் அவர் சொன்னார் மூணு பேரை வந்து ஹேண்டில் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அப்படி கிடையாது எல்லாருமே வந்த உடனே நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு அப்படி தான் டேரக்டர்லாம் ஒருத்தருக்கு டைலாக் கொடுத்துட்டு ஒரு ஒருத்தர் மூஞ்சை பார்ப்பார் பார்த்துட்டு இவர் எதுவும் ரியாக்ஷன் கொடுக்குறாரு போல இருக்கு அவங்களுக்கு நினச்சா அவர் இருங்க அடுத்து வந்து நீங்கள் இதை போட்டுங்க அந்த மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒன்று ஒன்று சொல்லி கொடுத்து சொல்லி கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்களே போய் கேட்டு நிறைய விஷயங்கள் பண்ணாங்க மூணு பேருமே என்ன சொல்கிறது விவேக் டேரக்டர் பற்றி சொல்லலாம் அந்த விவேக் சார் வந்து மரத்தை நட்டார் இவர் மரத்துக்கு நடுவில் எட்டுனு பேங்களை விட்டார் ஃபுல்லாக ஃபாரஸ்ட்டுங்க ஃபாரஸ்ட்டில் வந்து அங்கே வந்து சில பேருக்கு ஆறு மணிக்கு மேலே கை நடுங்கும் இல்லையா ஆனால் அங்கே எல்லாருக்குமே நடுங்கும் ஸோ அந்த நடுக்கத்துலேயும் ரெண்டு மணிக்கு வந்து ஆ ஓகே ஆக்ஷன் இந்த சவுண்டு மட்டும் தான் கேட்கும் ஒரு மாதிரி அப்படியே எல்லாரும் ஒரு மாதிரி பயந்த மாதிரி அப்படியே நடுக்கமாகவே நடிச்சிட்டு இருந்தாங்க உடம்புலாம் ஒரே குளிர் பாவம் அந்த ஆத்தியா பவ்யா அவங்களுக்குலாம் உடம்பு சரியாமல் ஆகிடுச்சு இருந்தாலும் அவங்க வந்து இல்லை நான் பண்ணுறேன் பண்ணுறேன் ஒரு நாள் கூட வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி எல்லோரும் பண்ணாங்க ஐஸ்வர்யா அவங்களும் என் கூட வந்து சன் டிவியில் வந்து ஆங்கராக இருந்தாங்க அடுத்து இந்த பாட்டில் பண்ணும்போது அவங்களோட ஆக்டிங் ஸ்கில் வந்து நான் பார்த்தேன் நல்லா பண்ணாங்க அதே மாதிரி அவங்க மூணு பேரும் மூணு பேரும் இறங்கினா தான் ஸ்பாட்டில் ஷார்ட்டே அந்த மாதிரி பயங்கரமாக ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் நீங்கள் பார்ப்பீங்க அவ்வளோ நல்லா பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஃபெடல் காஸ்ட்ரோ கடல் காஸ்ட்ரோ பற்றி அவரே சொல்கிறாருன்னு பார்த்தேன் ஆனால் அவர் சொல்ல ஆனால் நான் சொல்கிறேன் பார்க்குறது தான் ஒரு மாதிரி இருப்பாப்பில் எப்படி வந்து தனுஷ் சார் வந்து ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருந்தாரோ ஆனால் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பயங்கரமாக இருந்தது அந்த மாதிரி ஃபெடல் காஸ்ட்ரோவும் ஒரு பெரிய ஒரு எடிட்டராக வருவார் ஆனால் பட்டு பட்டு பட்டுன்னு ஸ்பாட்டில் வந்து அழகாக டேரக்டர் என்னென்ன நினைக்கிறாரோ என்னென்ன ஷார்ட்ஸ் வைக்கணுமோ அது எல்லாத்தையும் கரெக்டாக வந்து வச்சு கொடுப்பார் சூப்பராக அடுத்த மாஸ்டரை பற்றி தான் பேச போகிறேன்னா தான் கையெல்லாம் இது பண்ணிட்டுருக்காரு ஃபைட் மாஸ்டரு ரொம்பவே அருமையாக ஒரு ஃபைட்டு கயிறுலாம் கட்டி தூக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி என்னால் பயமுறுத்திட்டாங்க ஐயோ இன்றைக்கி கயிறு கட்டி நம்மளை தூக்க போகிறாங்க போல் சார் கொஞ்சம் கயிறு வெயிட்டு மட்டும் பார்த்துங்க ஏற்கனவே ஒரு படத்தில் கயிறு கட்டி ஏற்று இது தள்ள அடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா இல்லை இல்லை உங்களை இல்லை ஹீரோவை தான் நீங்கள் கூட மட்டும் இல்லைங்க அவரும் பாவம் சார் அவர் வச்சு தான் சார் நாங்கள் வரணும் அவரையும் பார்த்துக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி நல்லா பண்ணி கொடுத்தாரு அப்புறம் ஹீனா அவங்க எந்த ட்ரெஸ்ஸாக வீணாக கொடுக்கல எல்லாம் கரெக்டாக தான் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி ப்ரொடியூசரே சொல்லிட்டாரு நல்லா கொடுத்தாங்க கடைசியாக டான்ஸுக்கு ஒரு காஸ்டியூம் கொடுத்தாங்க அது வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடி
கரெக்டாக இந்த படத்தை நீங்கள் விஷுவல் பார்த்துருப்பீங்க இல்லையா அவ்வளோ அழகாக நானே வந்து இதெல்லாம் எப்போ எடுத்தாங்க அப்படின்ற மாதிரி இந்த நிறைய ஷார்ட்ஸ் சூப்பராக அவர் பார்க்குறதுக்கு தான் அப்படி இருப்பார் ஜெய் ஜான்டிகா நல்ல மனிதர் அதுக்கப்புறம் சித்து ப்ரோ சித்து ப்ரோ வந்து சித்து ப்ரோ என்ன சொல்கிறது அவர் கிட்ட போயிட்டு டேரக்டர் வந்து மியூசிக் கேட்டால் அவர் சொல்லுவார் நீங்கள் கேட்காதீங்க நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் கேட்காதீங்க நல்லாயிருக்கும் அந்த மாதிரி வந்து ஆனால் வந்து பாட்டு போட்டு கொடுத்தாரு அவ்வளோ ஒரு மாதிரி ஆடவே தெரியாது என்ன கூட ஆட வச்ச மாதிரியான ஒரு சாங்கு அவ்வளோ அழகாக வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு மியூசிக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க டப்பிங்கும் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க இந்த படம் கண்டிப்பாக வந்து தேர்ட்டின் வந்து பயங்கரமான ஒரு படமாக இருக்கும் நீங்கள் பார்க்கும் போதே தெரியும் அடுத்த லெவலுக்கு எங்கள் எல்லோரையும் கொண்டு போகிற ஒரு படமாக இருக்கும் எல்லாம் இதுக்காக என்ன இது மாதிரி ஜாலியாக பேசுனேன் அப்படின்னா எல்லோருமே ஒரு மாதிரி சோகமாக ஏறி ஏறி நான் என்ன பேசுகிறேன்னு தெரில அப்படின்னு போயிட்டு இருந்தாங்க அதனால தான் ஜாலியாக பேசினேன் ஏதாவது தப்பாக பேசுனா மன்னிச்சிருங்க அதுக்கப்புறம் என்ன இந்த படத்தில் வந்து அந்த லாஸ்ட் டிக்கெட் வாங்கி கொடுத்ததுக்கு வந்து கார்த்திக் அண்ணா ஸோ அவர் தான் காரணம் அவருக்கு இந்த இடத்துல நன்றி சொல்ல விரும்புகிறேன் அப்புறம் ஏடி கௌதம் அப்புறம் மாரி அண்ணா ஸோ இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த படத்தில் நான் வந்து நடிக்கணும் அப்படின்னு அவ்வளோ இதுவாக இருந்தாங்க தினேஷ் ஸோ எல்லாருக்குமே நன்றி யார் பேராவது விட்டு இருந்தால் மன்னிச்சிருங்க நன்றி தேங்க்யூ